Pemirsa indahnya Ramadan, masa-masa mudik seperti sekarang ini, sebagian besar warga melakukan perjalanan jauh, ratusan hingga ribuan kilometer. Bahkan tak sedikit harus melintasi zona waktu yang berbeda dari lokasi pemberangkatan hingga tiba di tujuan. Saat melakukan perjalanan, tak sedikit dari pemudik yang mengalami hambatan. Misalnya, menemui kemacetan, terhadang cuaca buruk, atau karena kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Jika mereka harus menghadapi situasi tersebut, maka waktu perjalanan akan jauh lebih lama. Biaya dan energi yang diperlukan juga bertambah. Tidak heran kalau ada di antara pemudik yang mengalami dehidrasi, lemas, atau penurunan kondisi kesehatan selama dalam perjalanan. Selain itu, karena kondisi-kondisi di perjalanan tersebut bisa saja di antara para pemudik itu meninggalkan kewajiban sholat lima waktu. Tak sedikit kita melihat para pemudik terpaksa harus tidak berpuasa dan meninggalkan sholat selama mengarungi perjalanan ke kampung halaman. Selain karena jauhnya jarak menuju ke kampung halaman, mereka juga beralasan untuk kondisi kesehatan badannya. Jika demikian situasinya, apakah dibenarkan bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh untuk tidak berpuasa? Pemirsa, bersama para narasumber yang kami hadirkan pagi ini, kami akan membahas tentang aturan puasa dan sholat di perjalanan jauh di program Indahnya Ramadan hari ini. Selamat mengikuti. Pemirsa, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mudik, tentunya juga memikirkan banyak hal. Keselamatan, kenyamanan, itu juga Anda pikirkan. Tapi yang paling utama, jangan sampai pada saat Anda mudik, walaupun perjalanannya jauh, ibadahnya ditinggalkan. Bagaimana nih caranya kita mengatur ibadah yang pas, sholat, puasa pada saat mudik ini, supaya memberikan kenyamanan juga untuk kita, sekaligus juga terus mendapatkan ridho Allah. Saya mulai dari Gusan terlebih dahulu kalau begitu, Gus. Ya, uh, Islam... Yang jauh nih dari iya, iya, Jakarta iya, iya, iya. ke sini. Islam memberikan kemudahan kepada uh, umatnya hmm. untuk tetap menjalankan ibadah. Dan ketika kita dalam proses uh, perjalanan, hmm. itu pun sudah ada tupoksi dan juga SOP-nya harus bagaimana. Hmm. Ya kan, ketika jaraknya 80 km ke atas, kita hmm. diperbolehkan untuk mengkosor dan apa namanya, jamaah yeah. takdim dan jamaah takhir. Yeah. Sholat. Sholat. Dan hmm. apakah ketika kita lari nanti bicara masalah fikih, maka kita akan sedikit menyentuh tentang ikhtilaf. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ketika kita dalam kendaraan atau dalam pesawat, itu uh, untuk sholat wajib, itu harus diulang di uh, ketika kita sudah sampai di rumah. Tetapi kita niatkan untuk uh, pada saat di atas pesawat itu lihur matil waktu. Nah Betul. juga uh, ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita sudah sholat di atas, tidak perlu lagi diganti di, uh, di ketika sudah sampai rumah. Ya. Banyak sekali apa namanya uh, varian-varian ikhtilaf di dalam fikih ini. Hmm. Tetapi saya yakin para pemirsa semuanya sudah memiliki guru masing-masing hmm. dan juga referensi masing-masing. Tetapi prinsipnya adalah yeah. uh, ruhsoh itu adalah uh, keringanan yang diberikan kepada Allah SWT kepada kita semuanya. Hmm. Mari kita manfaatkan itu hmm. sebaik mungkin, hmm. sebijak mungkin. Hmm. Misalnya contohnya perjalanan kita dari sini ke Bandung hmm. itu sebenarnya Uh, sudah tidak wajib lagi untuk berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa. Hmm. Tetapi kalau misalnya kita masih kuat ya. dan masih mampu untuk melakukan perpuasa, puasa itu, hmm. kenapa tidak puasa? Gitu. Ya. Apalagi konteksnya, hmm. ketika pada saat apa namanya Nabi zaman itu 80 kilo, ya, ya? Ya. Hmm. 80 kilo menggunakan onta. Betul. Ya kan? Menggunakan ya. onta, ya. menggunakan kuda dengan ya. dengan situasi yang sangat panas, tentu ya. berbeda dengan dengan hmm. yang sekarang. Ya, Maka perlu naik dibijakan. mobil, naik kereta, naik, mobil, naik pesawat, naik, kereta, gitu naik ya. pesawat dan pul AC dan sebagainya yeah, begitu. Yeah. Nah, tentu ada apa namanya kebijakan-kebijakan yang bis, yang bisa menilai itu adalah diri kita sendiri. Hmm. Pantas nggak nih saya melakukan kosor sekarang? Ya. Yeah. Sesuai tidak? Hmm. Tapi kalau misal konteks yang mudik insya Allah itu sudah tidak ada lagi maksiat. Karena perjalanan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kosor adalah ketika perjalanan mengandung maksiat. unsur maksiat. Oh. Ya kan? Misalnya saya mau datang nonton konser Blackpink deh. Nah, itu nggak masuk di dalam wilayah wilayah kosor itu. Ya kan tidak dalam konteks ibadah seperti itu. Ya, Dan bola. Okay. Uh, uh. <laughs> artinya artinya ada catatan dari Islam kalau ingin membatalkan puasa karena safar perjalanan jauh itu 
Satu, kriterianya harus safar tawil, perjalanannya jauh. Tadi sudah yeah. dijelaskan. Yeah. 80 Yang kilometer. kedua, ya, bukan karena maksiat. Ya. tujuannya Mak maksiat ini maksudnya <tuh> maksiat itu sesuatu yang dikecam agama lah maknanya luas saja iya ya kan yang, yang ketiga misal maksiat. maksiat ini dibagi lagi dalam literatur fikih mungkin hmm. awal pergi dia nggak niat maksiat di tengah jalan dia ngelihat ada sepatu orang cakep di masjid tuh parkir hmm. dia ambil tuh hmm. ada kesempatan hmm. nah, itu kan maksiat juga dosa nyolong tuh dosa hmm. gitu lah iya, iya. yang ketiga mm, dalam madhab syafi'i diberi syarat dia harus berangkat sebelum terbit fajar, artinya di malam hari. Dia musafir, oh, musafir yeah, yeah. berangkatnya itu harus dari malam hari. Mm -hmm. Dan sebelum terbit fajar, dia sudah melewati batas daerahnya. Batas daerah dalam konteks Indonesia itu ya kelurahan Bilaya. itu. Mm. Dia sudah pindah lintas kelurahan, mm. sudah melewati kelurahannya okay. dia okay. sebelum terbit fajar dan melewati 83 km, mm. tidak maksiat. Maka kalau dia memang mau berbuka diperbolehkan. Tetapi kalau dia sanggup wa antasumu khairul lakum yeah. yeah. maka berpuasa lebih baik buat dia. Kalau berangkatnya siang berarti tidak bisa. Begitu kalau dalam beberapa catatan madhab misalnya madhab syafi kriterianya seperti itu. Oh oke. Okay. Silakan. Ya, bagaimana baiknya? Wa man kana minkum maridan aw alal safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Jadi kalau orang itu sakit dan orang itu dalam kondisi bepergian dia bisa mengganti di hari yang lain urusan puasa. Hmm. Islam itu simpel. Islam itu memberikan kemudahan yuridu bikum al yusra wa la yuridu bikum al -usra. Jadi Allah menghendaki adanya kemudahan di dalam perintah, di dalam melaksanakan kewajiban jangan sampai jadi beban. Maka ketika dia pergian kayak mau mudik. Mudik ini kan tadi tujuannya dia bukan maksiat lagi. Ya. Ya, dan perjalanannya jauh, ya. apalagi pulangnya ke Medan. Ya. Bayangkan, ya. ini kan cukup jauh, untung aja ada pesawat. Andai kan gak ada pesawat, saya jamin. Naik kontak ya? Naik kontak. <laughs> berapa tahun dia harus berapa episode? Ya. Nah, itu Alhamdulillah kan. Ya. Bagaimana ya. caranya? Naik, naik kendaraan juga, apa naik pesawat juga kan sekarang. Kita antri lagi tiketnya. Hmm. Hmm. Ya kan? Apa langsung di terus rumahnya di bandara kan enggak, enggak. <laughs> pasti masih dua jam tiga jam oh, lagi iya. ke sananya barangkali bisa empat jam atau lima jam ke sananya lagi yeah. itu luar biasa lalu bagaimana oh kalau begitu daripada nanti kamu meng, uh, mengganggu fisiknya jangan nanti yang namanya eh, ibadah tapi juga mencederai fisik juga nggak baik ya udah boleh berbuka hmm. kapan tadi berbukanya sudah diatur Berangkatnya dari malam hari. Iya. Tuh. Jangan nanti udah tengah hari baru jalan. Hmm. Tuh. Malamnya kita berangkat. Iya. Berangkat keluar dari rumah dulu deh tuh. Ke bandara ngetem dulu di mana kek. Tuh. Hmm. Nunda dulu di mana. Nah baru deh kita jalan. Ya. Seperti itu. Kayak Tuh. itu itu harus puasa dulu atau boleh nggak puasa aja hari itu? Kita, kalau kita keluar pada saat rumah malam hari. Keluar di malam hari nih. Maka kita boleh nggak puasa dia tuh nggak puasa jalan, nggak puasa. Oke. Okay. Kalau kita udah jalan nih, hmm. jalannya pagi, tengah jalan. Ini bagaimana? Hmm. Dilihat kondisi kemampuan fisik dia. Yeah. Kalau dia bisa melanjutkan, <coughs> silakan. Tapi kalau dia bisa mampu melanjutkan, wa antasumu khairul lakum in kuntum taklam. Jadi dikembalikan lagi loh, in kuntum taklam. Jadi kalau kamu tahu, hmm. artinya kalau kita tahu kondisi fisik kita, hmm. kondisi badan kita, hmm. kondisi keadaan kita kita tahu. Ya kita lanjutkan, kalau kita nggak tahu ya boleh kita berbuka hmm. Daripada yang namanya ntar jadi menderita, lambung kita kumat hmm, Iya, 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 iya. Ujung-ujungannya ntar kita belum apa-apa udah terasa kayak kiamat <laughs> Sakit ya Sakit, yeah. mendingan kita berbuka, boleh, boleh Iya, yeah. yeah. okay. tapi diganti Tapi diganti Oke, okay, tahan dulu sampai di situ, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan ini Tentang bagaimana dengan sholatnya Saat yang tepat seperti apa, lalu menggantinya pun seperti apa Kami akan segera kembali